again friends we meet today for 11th standard derivatives or differentiation pehle ek baar le chuke hain hum log differentiation ka lekin wo basic problem tha regarding quotient rule and product rule today also i am going to take quotient and product rule but a more important sum in which dono rule hai product rule bhi use karna hai quotient rule bhi use karna hai right to so, hai 11th standard ke textbook mein se important sum liya hua hai and then after that i'll i'll take one sum on trigonometric basic formula which are required for 12th standard okay, so pehle differentiation ka dekh lete hain kya hai so as seen in the earlier lecture product rule for derivatives okay if you have got d by dx of u into v product rule for derivatives u into v agar hai to so product rule kaisa use karna hai first function dv by dx means derivative of second plus second function derivative of first du by dx okay so derivative of product rule says first function derivative of second plus second function derivative of first simple hai quotient proof quotient yani numerator upon denominator for this you have to be a bit careful Call this as the first function. This as the second function. The answer is denominator ko first function bolo, numerator ko second function bolo. Then quotient rule kaise use karna hai? Draw big line. Uske baad mein numerator mein kya likhna hai? Look here. First function derivative of second. v into du by dx minus second function derivative of first u into dv by dx okay so first function and second function are important over here this is the first function this is the second function kaisa use karna hai quotient rule draw a big line uske upar likhna hai first function v derivative of second minus second function derivative of denominator derivative of first okay yahan pe kya karte hain plus sign hai first function derivative of second second function derivative of first we are taking this as the first function this as the second function but for quotient rule take this as the first function take this as the second function and in the in between two terms you have a negative sign right so first function derivative of second minus second function derivative of first upon denominator square to har ek problem mein hai to pehle bhi dekh chuke hai quotient rule product rule kaisa use karna hai for individual sums now we have an interesting problem jahan pe dono use karne wale hai okay first we will be using the quotient rule and then we will be using the product rule interesting sum hai let us look This sum was asked for on JEE exam, जहाँ पे चार options दिए हुए हैं। So let us see what answer we get. I haven't given any options here. Differentiate with respect to x is the question. Differentiate with respect to x meaning find the derivative with respect to x of this. So the given function is y is equal to all this. First thing to take derivative means what? दोनों तरफ d by dx, d by dx means finding the derivative. So differentiate with respect to x, d i double f differentiate w r t with respect to x. Okay, why do we say that? Because on the right hand side we are not x everywhere. So we are going to use the formula for derivative with respect to x. Now on the right hand side, numerator upon denominator. d by dx yahan pe to dy by dx aa gaya d by dx of y right hand side d by dx of this bracket yahan pe likha hai so derivative of this bracket means derivative of numerator upon denominator derivative of numerator upon denominator means quotient rule use karna hai pehli cheez okay so how do you use that quotient rule dekho derivative of y is dy by dx we all know that while using quotient rule draw a big line d 
विद लाइन के ऊपर क्या है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स प्लस ई रेस टू एक्स फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट वापस देखो बाई लूजिंग क्वेश्चन टू ड्रॉ बिग लाइन फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स माइनस एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ई रेस टू एक्स उल्टा करना है राइट और बड़े लाइन के नीचे क्या है डिनोमिनेटर स्क्वायर वॉट एवर इज द डिनोमिनेटर एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर यू कैन रिफर दिस फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज किया है बट एज आई टोल्ड यू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन क्लियरली लिख के फिर क्वेश्चन टूल लिखो राइट तो ये क्वेश्चन टूल के बाद ये आ गए बाद में यू जस्ट ट्राई द प्रॉब्लम ना राइट ओके अभी देखो आफ्टर यूजिंग एनी रूल यूर टू फाइंड आउट डी बाई डी एक्स बिकॉज डी बाई डी एक्स तो आ गए अभी यहाँ पे डी बाई डी एक्स ने डेरिवेटिव फाइन करना है तो फर्स्ट थिंग इज ये जो सेकेंड टर्म है यू अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स नेक्स्ट स्टेप में नाउ सिंस यू हैव ए मल्टीप्लीकेशन साइन यूर यू विल हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल वाइल टेकिंग दिस डेरिवेटिव इसलिए लिखा है देखो यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल यूज करना है बाय मिस्टेक सिली मिस्टेक कहां पे होते हैं विथ डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई एस टू एक्स ऐसी चीज नहीं है मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट रूल सो हाउ डू यूज द प्रोडक्ट रूल देखो डी बाय डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट हाउ डू यूज द प्रोडक्ट रूल यहां पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सिंपल सी बात है प्रोडक्ट टूल क्लियर जो प्रोडक्ट टूल यूज किया माइनस एक्स ई रेस टू एक्स यहां पे कोई रूल नहीं है जस्ट ओपन ऑफ द ब्रैकेट्स इसलिए आई हैव शोन द फॉर्मूले ओवर हियर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज वन प्लस d by dx of e raised to x is e raised to x. I have written the formula. These are the basic formula for derivatives which you should know, learn by heart. So here, pick the addition, subtraction, and just open up the brackets. Derivative of x is one. Derivative of e raised to x is e raised to x. The important thing was to use the product rule for the second bracket. Here, pick. Now, if product rule used, then we have d by dx again. Means again you have to use some certain formula. What is the formula? Let's see. Very simple. X plus e raised to x. Keep it as it is. D by dx of e raised to x is e raised to x. Yeah, yeah. Plus e raised to x into d by dx of x is one. Derivative of x is one. These are basic formula. So after writing d by dx. So you have to use the formula derivative of e raised to x square derivative of x square. Okay, so you get all this. ये तो solve किया ही by opening up the brackets. X plus e raised to x brackets square denominator जो bracket square है वो पहले से हमेशा वही सही लिखा हुआ है. You keep on writing that. Don't touch this. जरा ध्यान से देखो. Take a deep breath and see what we have done. Clear? Okay. Now, the answer has come. But as I have told you, this problem was asked in one JEE exam. So, the option is to convert it. 
सो कैसे सिंप्लीफाई करना है फॉर दिस ब्रैकेट इसको अंडरलाइन किया है सो फ्रॉम दिस स्क्वायर ब्रैकेट आई एम गोइंग टू टेक ई रेस टू एक्स आउटसाइड ई रेस टू एक्स कॉमन लेने वाले होंगे फ्रॉम दिस स्क्वायर ब्रैकेट आई एम जस्ट सिंप्लीफाइड ना दो तीन स्टेप में आंसर मिल जाएगा अपने को आई एम जस्ट सिंप्लीफाइड सो लेट एस सिंप्लीफाइड ना देखो e रेस टू एक्स डायरेक्ट आई एम राइटिंग इन फ्रंट इन साइड द ब्रैकेट वॉट रिमेन्स ये ब्रैकेट है x प्लस वन ई रेस टू एक्स हेज गॉन आउट समझे सिंपल एट द मोमेंट I'm keeping this bracket as it is. Correct. So, what we have to do now? Again, e is to x common. These two brackets are the total bar. E is to x. Right. So, what we have to do now? These two brackets remain. X remains. One plus e raised to x remains. Sir, e raised to x. अभी दोनों bracket में से दोनों term में से बाहर निकल गए. See, remember one thing. In twelfth standard. Most of the answers are found out by taking something common. Common, जा जा जो जे जे जो जो terms में common बाहर आए उसमें से take that term outside. Inside, most of the things will get cancelled as we will see now. So e raised to x I have taken common. Let us simplify. Shall I rub this? बाद में जब लिखोगे तब सामने रहेंगे after repeating the video. Just rub this. Okay. देखो अभी क्या है? dy by dx. ये दो brackets multiply करने वाले होंगे. First multiply by x. x into x x squared. x into one x e raised to x into x x e raised to x e raised to x into one e raised to x check करेंगे x into x x squared x into one x e raised to x into x x e raised to x e raised to x into one e raised to x brackets open up for this also x into one is x minus minus into plus is minus x e raised to x and now see as I told you. After opening up, taking something common and opening up the brackets, most of the things get cancelled. So your final answer is e raised to x. What remains inside? Under kya hai? X squared plus e raised to x. This option, this option was given for J E E. राइट सो आई टुक अप दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज एक तो जे मैं पूछा था पहले और दूसरी चीज यू हैव टू यूज क्वेश्चन ट्रूल 
बाद में क्वेश्चन टू रिलीज करने के बाद एक टर्म पे प्रोडक्ट टू रिलीज करना है बोथ द रूल्स आर डिवाइज इन दिस टर्म क्लियर ओके ओके आई थिंक जो ट्रिग्नोमेट्री का सम लेना है दैट वेट टेकअप इन द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस नीड्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन सॉल्व दिस अगेन एंड दैट द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाउ टू सिंप्लीफाई देम वेन वी गेट देम इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ओके किस तरह से सिंप्लीफाई करके कौन से फॉर्म में लाने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट विल सी देर आर सर्टन ट्रिक्स टू बी टोल्ड so it is better to take them in the next small video right so that will be all for today remember quotient tool product tool both are important for the right thank you